Cześć! Przed nami siódmy odcinek w drugiej serii lekcji pływania z Neptunem. Poświęcimy go ćwiczeniom, które pozwolą Wam zwiększyć efektywność pracy nóg w stylu klasycznym. Zapraszam do oglądania. Styl klasyczny razem ze stylem otylkowym zaliczane są do tak zwanych stylów krótkiej osi. W trakcie nauki pływania często łączy się oba style. Rotacja odbywa się to od bioder wokół poprzecznej osi ciała. W przeciwieństwie do kraula i grzbietu, których rotacja następuje wzdłuż osi pionowej. Główną siłę napędową w żabce stanowią nogi, a to około 70-85%. Prawidłowa analiza techniki pływania pozwoli na wyeliminowanie błędów, co w konsekwencji pozwoli na efektywne przemieszczanie pływaka w wodzie. Pracę nóg możemy podzielić na trzy fazy. Fazę podciągnięcia, chwytu wody i odepchnięcia, czyli kopnięcia wraz z poślizgiem. W fazie podciągnięcia nogi rozpoczynają ruch od zgięcia w stawie kolanowym, a pięty prowadzone są ruchem ku górze w kierunku pośladków. Stopy na tym etapie skierowane są palcami do tyłu. Schowanie pięt za pośladkami zmniejsza opór wody. Nie należy wykonywać ugięcia w stawie biodrowym. Częstym błędem jest podciąganie ud i kolan w stronę tułowia. Takie ruchy prowadzą do zaburzenia układu sylwetki i w rezultacie zwiększają opór wody. W kolejnej fazie, czyli chwytu wody, gdy pięty są najbliżej pośladków, stopy zginają się grzbietowo w stawie skokowym i odchylają na zewnątrz, tak aby zagarnąć jak najwięcej wody. Kolana na tym etapie znajdują się blisko siebie, a stopy ustawione są szeroko i skierowane palcami na zewnątrz, tuż pod linią wody, ale nie wychodzą nad powierzchnią wody. W kolejnym etapie następuje odepchnięcie poprzez wyprost nóg. Stopy w dynamicznym ruchu łączą się ze sobą, wykonując ruch po obwodzie koła, zagarniając jak najwięcej wody. Następnie w ostatnim etapie ruchu powinny one być obciągnięte i znajdować się jak najbliżej siebie. Po wykonaniu ruchu nóg ciało przyjmuje pozycję opływową. Głowa znajduje się między ramionami, tworząc z tułowiem i nogami jedną linię. Palce stóp są obciągnięte. Podczas poślizgu ciało wykonuje ruch falowy, który zmniejsza opór i podnosi efektywność stylu. Myślę, że po takiej analizie poszczególnych faz pracy nóg będzie Wam łatwiej przejść przez ćwiczenia, które dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy! Jednym z lepszych ćwiczeń, jakie możemy wykonać, aby poprawić efektywność chwytu wody w żabce, jest praca nogami w miejscu w pozycji pionowej. Musimy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, o prawidłowej pozycji ciała. Nie pochylamy się, jesteśmy wyprostowani, pilnujemy również bioder, które wypychamy lekko do przodu. Musimy również pamiętać o tym, że wykonując chwyt wody nogami nie podciągamy kolan pod klatkę piersiową, a podciągamy pięty do pośladków. Kolana są skierowane do wewnątrz i ułożone blisko siebie. Na początku ćwiczenie możemy wykonać z rękami wzdłuż tułowia skupiając się cały czas na prawidłowej pracy nóg. Ćwiczenie to możemy utrudnić wyciągając dłonie nad lustro wody. Idąc krok dalej, ręce wyciągamy wysoko nad głowę. Podnosząc ręce wyżej zwiększamy obciążenie i zmuszamy nogi do jeszcze większej pracy. Pamiętajcie jednak, że zwiększenie poziomu trudności z pewnością nie powinno powodować utraty techniki. Drugie ćwiczenie to spacer żabkarski w pozycji półstojącej. Przyjmujemy pozycję pionową, delikatnie pochylając się do przodu. Tak jak w przypadku poprzedniego ćwiczenia, kolana są blisko siebie i nie wychodzą za linię bioder, a pięty kierujemy na pośladki. Chwytając wodę ruchem na zewnątrz, stopy mogą wyjść poza linię bioder. To samo ćwiczenie możemy wykonać z rękami wyprostowanymi i skierowanymi do przodu. Kciuki skierowane są do góry.
trzecie ćwiczenie wykonujemy w pozycji takiej jak w ćwiczeniach poprzednich. Tym razem po wykonaniu kilku kopnięć do stylu klasycznego kończymy tę serię chwytów wody mocnym skokiem w górę. To ćwiczenie zacznie budować Waszą świadomość chwytu wody do skoku i poślizgu. Brzuch, biodra i uda muszą być w jednej linii. Ćwiczenie również możemy wykonać z rękami skierowanymi do przodu. W kolejnym ćwiczeniu do chwytu wody i skoku dołożymy jeszcze poślizg. Wykorzystamy energię wytworzoną z chwytu wody i skoku i przeniesiemy ją w przód do poślizgu. Biodra powinny przeciąć powierzchnię wody, dzięki czemu uzyskamy ruch falisty w stylu klasycznym. Przyszedł czas na kilka ćwiczeń w pozycji leżącej na piersiach. Pamiętajcie, że te ćwiczenia możecie modyfikować, na przykład pływając je z głową pod lub nad wodą. Ręce możecie ułożyć z przodu, blisko powierzchni wody lub z tyłu wzdłuż tułowia. To wszystko wpłynie również na urozmaicenie zajęć. Zobaczcie. Po przyjęciu pozycji leżącej na piersiach prostujemy ręce przed sobą, a głowę umieszczamy pod wodą. Zaczynamy pracę nogami. Oddech wykonujemy co trzy kopnięcia. W drugim ćwiczeniu wyprostowane ręce skierowane są do tyłu i ułożone wzdłuż tułowia. Zadanie wykonujemy w cyklach. Dwa chwyty wody z głową na powierzchni oraz dwa pełne kopnięcia do stylu klasycznego z głową pod wodą. Zwróćcie uwagę, że kopnięcie kończy się złączonymi stopami, a palce są obciągnięte. W kolejnym ćwiczeniu mocniej zaakcentujemy biodra. Użyjemy w nim deski, którą chwytamy za dalszą krawędź. Wyprostowane ramiona kładziemy na desce, a głowa uniesiona jest lekko nad powierzchnią wody. Wykonujemy kopnięcia do żabki. W tym przypadku głębsze wykończenie oraz wyjście biodra ponad powierzchnię wody akcentuje tak zwane delfinowe biodro. Za nami odcinek poświęcony efektywnej pracy nóg do stylu klasycznego. Pamiętajcie, jak dużą siłą napędową są nogi w klasyku, więc doskonalą żabkę powtarzajcie te ćwiczenia regularnie. Jeżeli widzicie postępy w swoim pływaniu, a Wasza ciężka praca i nasze filmy przynoszą efekty, to zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, a YouTube przypomni Wam o kolejnych nagraniach. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do zobaczenia.